Magandang araw ng lunes, mga classmates! Nako, lunes na naman at syempre, unang araw na naman ng Wikaharian Online World para sa linggong ito. Ayan, nako eh, kumusta na kayo? Excited na ba kayo sa ating bagong uh, kwento at art activity ngayong araw? Nako, ako nga pala si Ate Michelle at excited na rin akong ibahagi sa inyo ang ating mga gawain para sa araw na ito. Hmm. Pero sino kaya sa inyo ang nakatutok na? O, i-check ko muna kung sino-sino na ang classmates natin ngayong araw ng lunes. Napin ko lang kayo ha. Sino na ba? Ayan. Ako, marami rin yung mga nakasama natin noong um, nakaraang linggo, noong Giernes. So, tignan natin ngayon kung may mga bago tayong makakasama. Ayan. Siyempre, present na si Ma'am Joy Irandio. Hello po, Ma'am Joy. Si Ayan Ardaban. Nandito na rin siya. Si... Sis Calixto, hello po. Si Jasmine Nicole Quinto, hello Jasmine Nicole. Si Reza Reale, nandito na rin, hello Reza Reale. Si, o oh, kapangalan ko, si Michelle Caparo, hello sa'yo. Si Ate Ninya, nandito na, hello Ate Ninya. Siyempre, nandito na rin si Shane Flores, hello Shane. Si Ayesha Taborada. Ayan, excited na raw siya. Si Akisha Almodavar. Magandang araw din sa'yo. O, si Simon Riley. Hello, Simon Riley. Si Amber Talentino. Hello. Sino pang nandito na? Si Ma'am Leomina Tobias. Hello po. Si Ate Lizelle. Hello, Ate Lizelle. Sino pang nandito na? Ayan, nandito na rin si Peter Paul. Hello, Peter Paul. Hello, Caleb. Ayan, ako, nandito na rin si Harvey. At si Cyrus Zantua. Yan, nakakatuwa naman. Alam nyo, malapit ko nang mamemorize mga pangalan ng iba sa inyo eh. <laughs> Sino pang nandito na? Nandito na rin si Philip Oscar Piramide. Hello! Ayan, sino pang nandito na? Si Aaron Seneca. Hello, Aaron Seneca. Si Zinabel. Aha, si Sean Crisford. Hello, Sean Crisford. Hello, Chris. Si Alex... Alexandra P. Javier. Hello, magandang araw sa iyo. Si Rechi, Rechi Amad, Rechi Amad. Magandang araw. Nandito na rin si Marivic Castro. Syempre, nandito na rin si Craig Lera De Castro at si Jasmine Nicole Quintos. Ayun, si Shakira nandito na si Kuya Ash, nandito na. Si Um, Imelda de Guzman Buhay, nandito na rin siya. Hello? Ayan, si Baby 30 ni uh, Miss Sugar. Hello sa'yo. Ayan, marami-rami ng mga classmates nating um, uh, nakatutok na dito sa Wikaharian Online World. Kaya naman, umpisahan na natin ang ating bugtungan. Ayan, para sa ating mga bugtong sa araw ng lunes, syempre bibigyan ko ulit kayo ng mga clue para mas madali nating masagot yung mga bugtong natin sa araw na ito. At ang clue para sa ating mga bugtong sa araw na ito ay mga bagay na isinusuot. Yan ha? Pakinggan nyo mabuti yung mga bugtong ko at tandaan nyo na ang mga sagot dito ay mga bagay na isinusuot. Ayan. Hello Lance Jared Providencia. Yan. Isaac sa sa Berdo. Hello sa inyo. Oh, ayan ha. Umpisahan natin ng bugtungan. Ito na ang unang bugtong. Makinig kayo ng mabuti. Hindi hayop, hindi tao. 
pumupulupot sa tiyan ko. Hmm. Ano kaya ito? Hindi hayop, hindi tao, pumupulupot sa tiyan ko. Hello, Neftali Zuniga. Si Arian. Hello, Arian. Hi, Ancheska Galicia. O, alam nyo ba ang sagot sa ating unang bugtong? Kung alam nyo, isulat nyo dun sa ating comment section para makita ko ang inyong mga sagot. Hello, Ruby de los Santos. Uh, de los Santos y Ausa. Ayan, si Coroza Zay. Hello sa'yo. Okay, sabi ni... Sabi ni Michelle Caparos Belt. Sabi rin ni Cesc Calixto or ni Caleb Sinturon. Belt kaya o Sinturon? Sabi ni Cedric. Ah, sabi ni Misha. Bituka. Ano kaya yun? Ah, hindi hayop, hindi tao pumupulupot sa tiyan ko. Medias kaya ito? O, sinturon daw ang sagot ni Noah and Nicholas. Hello, Noah and Nicholas. O, sige. Ang sagot ay, ang sagot sa pugtong na hindi hayop, hindi tao, pumupulupot sa tiyan ko, ay, walang iba kundi sinturon. Ayan. Kung sinturon ang sagot mo, o belt, tama ka. Ayan, di ba sinusuot natin to? Para siyang pumupulupot sa tiyan natin kapag sinusuot natin siya. Kaya, ito ang sagot sa ating unang Bugtong. Ayan. Tama ka, Juvie Santua. Sinturon nga. Naku, marami yatang nakakuha ng tamang sagot, ha. Okay. So, mga hindi nakakuha ng tamang sagot, okay lang yun. Meron pa tayong dalawa. May chance pa kayo para sumagot ng tama. Ito na, ang ating ikalawang bugtong. Dala mo, dala ka, dala ka pa ng iyong dala. Ano kaya ito? Dala mo, dala ka, dala ka pa ng iyong dala. Ano naman ang sagot sa bugtong na ito? O tama yata si Jasmine Quinto. Sabi niya, yeah! Sabi ni, Hello Kurt Nigel and Nigel San Felipe. Ayan. Kurt Nigel San Felipe. Sabi ni Jonathan Cali uh, Celiesa, sapatos daw ang sagot. Sabi naman ni Abby Gael Chinelas ang sagot. Ano kaya ito? Chinelas o sapatos? Sabi ni Keso Bartolome Slippers. Ayan, sabi ni Rose Atienza Plaza, sapatos o chinelas? Ayan, tignan nga natin. Meron bang ibang sagot? <laughs> Kuya Ash. <laughs> okay. Sabi ni 30, sapatos din daw. Sabi ni Caleb Chinelas. Okay. O, ito na ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay... Sapatos. Ayan. Pero kung ang sagot mo ay chinelas, tama ka rin. Kasi uh, pasok din yun sa bugtong na dala ka, dala mo, dala ka pa ng iyong dala. Dala mo, dala ka, dala ka pa ng iyong dala. Ayan. Tama ba kayo? Chinelas o sapatos ang tamang sagot? Ayan. O sige, tignan naman natin ngayon ang ating... Panghuling bugtong. Ayan. Ang ating panghuling bugtong ay Bumili ako ng alipin mataas pa sa akin. Ano naman kaya ito? Bumili ako ng alipin mataas pa sa akin. Hmm. Ano kaya ang sagot sa bugtong nating ito? O, tama yata si Ma'am Estela Recon. Ayan. Pati si Cyrus, dyan po, tama daw siya. Okay. Ito na ang mga sagot ninyo. Pumapasok na. 
Aha. Sabi ni Abigail, sombrero. Yun din ang sagot ni 30 DM. Ayan. Sombrero yun ang sagot ni Imelda Guzman Buhay. At ni Reza Rea Ray. Reza Rea Ray. Sorry. Sombrero nga ba ang sagot? O, ito na ang sagot. Papakita ko na. Ang sagot ay walang iba kundi... Sombrero nga. Ayan. Tama kayo kung ang sagot nyo ay sombrero o hat. Tama ang inyong sagot sa ating bugtong na pumili ako ng alipin mataas pa sa aking sombrero. Ayan. Ako, nagulo yata yung book ni Ate Michelle. Simple lang sandali. Tama ka, Kyrie Morissette Gyoko. Hat po. Ayan. Tama rin si... Christina Abanag. Sumbrero ang kanilang sagot. Ayan. Magaling! <laughs> gumagaling tayo ng ano ha. Mag gumagaling tayo sa pag, uh, pagsagot sa mga bugtong. Ayan. Sigurado ako nagtatanong na kayo ng mga uh, bugtong sa inyong mga kapamilya para sa bugtungan natin. Ano? Ayan. Siyempre, Maliban sa bugtungan, panahon na ngayon para magbigay ako ng special shout out doon sa ating mga classmates na gumawa rin ng isang bagay na isinusuot sa ulo, katulad ng sombrero. Naalala nyo ba yung ating art activity noong biyernes? Ayun, yung ating bunny hat. Ayan. Sino-sino ba ang mga nagpadala ng ating bunny hat art activity noong Biyernes. Naku, ang dami ninyo. At uh, nakapost na ang inyong mga pictures sa Facebook page ng Knowledge Channel. Kaya pwede nyo nang bisitahin para makita ninyo ang inyong mga gawa at gawa ng inyo, ba, ng inyo pang ibang mga classmates. Pero ito na sila. Maraming salamat sa pagpapadala ng litrato. Akisha Almodovar, Arian Santos, Ayesa Dichoso, Charles Recuenco, Caitlin Matias, Kelsey Tiamson, Kirsten Bartolome, Kylie Dioco, Liam Victorio, Mara Dacup, Angela Villegas, Rafael Bernardo, Rian Mamaradlo, Janina Palestroque, Rose Hernale, Shane Flores, Terence Custodio, at Zina Alday. Ayan, o, papahinga muna ako kasi mahaba yung listahan. Ayan, nagpasa rin sina Aliza Pabinwit, Amber Tolentino, Ann Galicia, Athena Sup Supetran, Ayed Ardaban, Ayesha Taborada, Hannah Evangelista, uh, Hannah David, Caleb Okwaman, ok Cyrus Zantua, Colleen Nolioda, Harvey Repues, Jamie Magsilaw, Janelle Matematico, Janine Senica, Jaden Okwaman, Jillian Samson, Craig De Castro, Landon Lonzame, Luis Jimenez, Luis Tugade, Luke Providencia. Yan. O narinig niyo na ba yung mga pangalan ninyo? Kung hindi pa, may babasahin pa ako. Nagpasa rin si Namnia Alvarez, Philip Piramide, Prince Marquita, uh, Rene Santiago, Pesarea Beroya, Sean Velasco, Shakira Atienza, si Shane Flores, Sean Recon, Simon Carell, Tiffany Acuna, at Isabel Gongon. Ayan. Hello, Alexa Belarmino Ekoy. Hello sa'yo. At syempre, nagpasa rin ang pictures ang mga uh, Knowledge Channel Baby sa sina John John at Baby Jane. Hello, nakita ko yung mga pinadala ninyong art activity, talaga namang napakagaganda at napaka-creative ng inyong pagkakagawa. Ayan. Okay. Sige, ulit maraming salamat sa inyo. At, syempre, bigyan din natin ng special shoutout si Ate Shaina Iruma. Alam nyo ba kung bakit? Kasi nagdiwang siya ng kanyang birthday. Kaya, happy birthday. Belated happy birthday, Ate Shaina. 
iruma mula sa iyong knowledge channel family. Ayan. Oh, excited na daw si Shane sa, sa kwentuhan. Excited na rin ako, Shane. Ayan. Alam mo si Ate Shine na para siyang sunshine. Nagdadala siya ng uh, ilaw, ng liwanag sa kanyang mga kasama sa uh, knowledge channel. Katulad na lang ng uh, salita na ating pag-aaralan ngayong araw. Ano kaya itong salitang ito na nagdadala rin ng liwanag? Papakita ko na ang ating salita na pag-aaralan ngayong araw. Ito ay ang salitang alitap-tap. Ayan. Gagaya ng sinabi ko sa, kayo, sa inyo kanina, ang alitap-tap ay nagbibigay siya ng liwanag. Ito ay isang uri ng insekto na lumilipad-lipad sa gabi. At makikita ninyo, uh, yung uh, ilaw kung saan ang gagaling liwanag niya ay nandun sa bandang puwet niya or sa, bag, sa bandang uh, likuran ng kanyang katawan. Parang ganito. Ayan. Ito ang itsura ng alitap-tap. Ayun, di ba? Para siyang may bumbilya sa kanyang puwetan. Ayan. Ito ang alitap-tap. Yes, tama. Uh, si Anne Galicia sabi niya sa Ingles, ito ay firefly. Ayan, lumilipad siya sa gabi at meron siyang daladalang liwanag sa kanyang katawan. Tama, Sean. Alitap-tap po. <laughs> Oo nga, Ate Mafi. May kantang alitap-tap, alitap-tap. Oo. Okay. O, sige. Ilan naman ang pantig na meron sa salitang alitap-tap? O, sige nga, pumalakpak kayo sa inyong mga bahay para mabilang natin ang pantig na meron sa alitap-tap. Uy, ang bilis! Sabi ni Harvey, apat po. Sabi rin ni um, Abeliano, Consenta, Luisa, apat din. Ayan. Sabi ni Jasmine, parang paru-paru po. Um, parang paru-paru kasi pareho silang insekto na lumilipad. Pero yung paru-paru, diba katulad ng sinabi ko sa inyo noong nakaraang noong nakaraang mga araw ito ay lumilipad sa umaga pero yung alitap-tap sa gabi siya lumilipad at saka may ilaw siya yung paru-paru, walang ilaw diba? ayan, tama ka alit mong kal merong apat na pantig ang salitang alitap-tap o sabay-sabay tayong pumalakpak isa, dalawa, tatlo alitap-tap isa pa nga, alitap-tap alitap-tap ayan, merong apat na pantig ang salitang alitap-tap. Eh, ano-ano naman ang mga tunog na bumubuo sa salitang alitap-tap? Okay, pakinggan ninyo para mamaya ay masabayan ninyo ako. Ito ang mga tunog na maririnig sa salitang alitap-tap. A, L, I, T, A, P, T, A, P. Ulitin ko. A, L, I t a p t a p Ayan. O ngayon, uh, bigay naman natin yung mga tunog ng mga titik na nandito sa alitap-tap ng sabay-sabay. Isa, dalawa, tatlo. A l i t a p t a Ayan, very good. Alitap-tap. Eh, ano-ano naman yung mga titik na bumubuo sa salitang alitap-tap? O sabi sabihin natin ng sabay-sabay yung mga titik na bumubuo sa salitang alitap-tap, ha? Isa, dalawa, tatlo. Titik. A, L, I, T, A, P, T, A, P. Ayan. Ayan ang salitang alitap-tap. Bakit pa natin pinag-aralan ng salitang alitap-tap? Kasi sa ating kwento, mayroon tayong makikilalang alitap-tap. Hmm, ano kayang mangyayari sa kanya? Alamin natin yan ha at makinig tayo dahil kwentuhan na. Kanta na tayo ng awit natin sa kwentuhan. 
Isa, dalawa, tatlo. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na, buksan ng matatenga. Oras na, oras na ng kwentuhan. Isa pa nga, mas malakas naman ngayon. Isa, dalawa, tatlo. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na ng kwentuhan. Oras na, oras na, buksan ng matatenga. Oras na, oras na ng kwentuhan. Ayan. Naalala nyo ba si Mang Jose? Diba siya yung may hardin doon sa nakaraan nating kwento? Sa hardin niya, maraming mga insekto ang nakatira. Yung mga insekto doon, mahilig magpalipad-lipad o kaya gumapanggapang sa mga uh, halaman o kaya ay sa lupa. Isa na sa mga insekto na nakatira sa hardin ni Mang Jose ay ang paru-parong si Pira. Yan, ito si Pira, paru-paru at mahilig siyang lumipad-lipad sa iba't ibang uri ng bulaklak. Gustong gusto niyang pumupunta doon sa mga makukulay na bulaklak at naghahanap ng pagkain. Pero nyo, isang araw, nakita siya ng isang bata na lumilipad-lipad sa mga bulaklak. At alam nyo kung anong ginawa ng bata? Nako! Pinaglaruan siya at ibinalik Oh, takot na takot si Pira paru-paru. At syempre, lungkot na lungkot siya. Sumigaw siya ng, Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Habang sumisigaw si Pira paru-paru, dumaan si Langgam. Sabi ni Pira paru-paru, Kaibigan Langgam, tulungan mo ako! Ito naman ang sabi ni Langgam. Nako! Gusto kitang tulungan, pero maghahanap pa ako ng makakain. At dali-daling umalis si Langgam. Nagpatuloy pa rin sa pagsigaw ng saklolo si Pira Paru-Paru. O sumigaw nga tayo ng saklolo, isa, dalawa, tatlo. Saklolo, saklolo, tulungan niyo ako. Habang siya ay sumisigaw, Napadaan naman si Gagamba. Ang sabi ni Pira paru-paru, Kaibigan Gagamba, tulungan mo ako. Naku, gusto kitang tulungan. Pero, pagagantahin ko pa ang bahay ko. Gagawa pa ako ng sapot. At naku, dali-dali rin siyang umalis. Lungkot na lungkot si Pira par paru-paru. Iyak siya ng iyak. At habang umiiyak siya, meron siyang napansing umiilaw. Alam niyo ba kung ano yung umiilaw na yon? Iyon ay si Alitap-tap. Lumilipad-lipad ito at meron siyang ilaw sa kanyang katawan. Nang makita ito ni Pira paru-paru, agad siyang sumigaw ng, Saklolo! Saklolo! Tulungan niyo ako! Lumapit si Alitap-tap at ang sabi ni Alitap-tap, Gusto kitang tulungan! Oo pa! Tutulungan kita! Ah, sandali! Tatawagin ko lang yung iba pang mga Alitap-tap! Agad na lumipad si Alitap-tap para tawagin ng kanyang mga kaibigan at tulong-tulong sila na ibinaliktad si Pira paru-paru. Ayun! Tuwang-tuwa si Pira paru-paru. Maraming salamat, Alitap-tap! Walang anuman, Pira paru-paru. Naku, magkagabi na. Halika! Sasamahan na kita sa iyong pirahang bulaklak. At gamit ang ilaw sa katawan ni Alitap-Tap, sabay silang lumipad patungo sa pirahang bulaklak ni Pira Paru-Paru. At dyan nagtatapos ang kwentong 
ang paru-paro at ang alitap-tap. Ayan. O ipapakita ko ulit sa inyo yung mga tauhan sa kwento. So, nandito si Pira Paru-paro. Ito si Alitap-tap. Ito si Gagamba. At ito naman si Langgam. Ayan. Sino nga sa kanila ang tumulong sa kwento? Sige nga, isulat nyo sa comment section kung sino ang tumulong kay Pira Paru-paro sa kwento. Tignan ko nga ang inyong sagot. Ayan, sabi ni Ate Marian, alitap-tap saves the day. Tama ka, Irene. At Jeneline request. Si Jasmine din, sabi niya. Alitap-tap. Tama, si alitap-tap ang tumulong kay Pira Paru-paro. At ano naman sa tingin ninyo ang aral na uh, natutut natutunan natin dito sa kwento ni Paru-paro at ni Alitap-tap at nung iba pang mga uh, insekto? Ano ba yung aral na natutunan natin? Sulat nyo rin dun sa comment section. Ayan, tama ka Shane Flores, si Alitap-tap nga. Ayun, tumulong kay Paru-paro. Tama ka rin, Winchester Ramonal, si Alitap-tap. O ano naman yung aral? Tama ka rin, Ayan Ardaban, si Alitap-tap nga yung tumulong kay Pira Paru-paro. Tama ka rin, Christina Abanag. Jason Talentino. Ayan, sabi ni Sabi ni Judy Ann Castro, maging matulungin. Sabi ni Philip, maging matulungin. Tama, ipinakita ni Alitap-tap yung pagiging matulungin. Pero napansin niyo pa dun sa kwento, tinawag ni Pira paru-paru na kaibigan yung ibang mga insekto pero ang tumulong lang sa kanya si Alitap-tap. Ano kayang ibig sabihin nun? Tama ka JJ, pagtulong nga. Tama. Dapat Tulungan ang nangangailangan, sabi ni Shane Flores. Okay, o magaling, magaling yung sinabi ni Ate Marian. Kailangan isipin daw, din daw natin yung kalagayan nung, ng, ng iba. wag lang yung ating sarili. Hindi ba si Langga at saka si Gagamba? Hindi nila natulungan si Pira Paru-Paru kasi meron silang uh, mga gawain. Pero si Alitap-Tap, tinulungan niya pa rin si Pira, paru-paru. Yan. At syempre, natutunan din natin sa kwentong ito, ang pagiging mabuting kaibigan. Ayan, kaibigan niyang lahat. Si na Alitap-Tap lang gamat gagamba, pero si kaibigang Alitap-Tap lang ang tumulong sa kanya. Kaya sa oras ng kagipitan, doon natin malalaman kung sino ang ating tunay na kaibigan. At sa kwentong ito, ang ating kaibigan... O ang mabuting kaibigan ni Pira, paru-paro, uh, ay walang iba kundi si Alitap-tap. Ayan. Okay, tama kayo. Maging matulungin. <laughs> Oo, tama rin si Kuya Ian. Huwag pipili ng tutulungan. Okay, magaling! Dahil nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento at dahil mabuting kaibigan si Alitap-Tap, ang ating art activity sa araw na ito ay Alitap-Tap Puppet! Parang ganito! Kaya naman, ihanda nyo na ang inyong mga 
uh, materials, yung mga gamit para makagawa tayo ng ating alitap-tap art activity. Yan, art time na. Kaya ihanda nyo na ang inyong mga uh, gamit. Ngayon, sasabihin ko na kung ano yung mga kailangan natin para makagawa tayo ng ating alitap-tap puppet. Yan. Ang kailangan natin syempre ay mga makukulay na papel. Ayan, meron ako ditong blue para dun sa pakpak ni uh, alitap-tap. Pero kung ang gusto nyong kulay ng pakpak ni alitap-tap ay hindi blue. Kung nuwari gusto nyo ng red o kaya ng green, pwede rin kayong gumamit ng mga kulay na iyon. Siyempre, kagamit tayo ng kulay yellow at kulay orange para naman doon sa parang bumbilya sa katawan ni Alitap-Tap, yung umiilaw na bahagi ng katawan niya. Okay, so yellow tsaka, yellow tsaka orange. Ngayon, kung wala namang kayong uh, yellow tsaka orange, kahit yung puting papel, kulayan yun na lang. Kagamit din tayo ng kulay brown na papel. Okay. Ni-recycle ko lang to Ito yung ginamit natin noong nakaraan. Ng brown na papel para dun sa katawan ni Alitap-Tap. Ngayon, kung gusto nyo naman na ang katawan ni Alitap-Tap ay kulay pink, pwede nyo rin yung gamitin. Okay? Kayong bahala dun sa mga kulay na gusto nyo gawin. Ah, gamitin. Pagkatapos, kailangan din natin na ang kapiraso ng kulay green na papel para naman dun sa ulo ni Alitap-Tap. At kulay red o kulay, pa, kulay pulang papel para naman dun sa mga mata ni Alitap-Tap. Yan. O ulitin ko, hindi kailangan ganitong ganito yung itsura ng Alitap-Tap na inyong gagawin. Pwede nyong palitan yung mga kulay ng iba't ibang bahagi ng katawan ni Alitap-Tap. Basta yung kanyang buntot Yan, yellow siya at saka orange para makita na para siyang bumbilya. Maliban sa mga makukulay na papel, kailangan din natin ng pandikit. Yan. At saka ng panulat o marker. Kaya crayon. Kailangan din natin syempre ng gunting. Magingat sa paggamit ng gunting. At stick. Okay, pwedeng popsicle stick, pwedeng um, barbecue stick. Kung walang stick, yung tinuro ko sa inyo dati na magtutupi-tupi tayo ng mga papel at yun yung gagamitin nating uh, stick na ilalagay natin sa likod para may hawakan tayo dun sa ating uh, papel. Okay? Handa na ba kayo? Kung handa na kayo, gusto ko makakita ng mga thumbs up. Thumbs up kung handa na. Ayan, nakita ko ng inyong mga thumbs up at alam kong handa na kayo para gawin ang ating art activity. Simulan na natin. Magsisimula ako sa katawan ng alitap-tap. So, kunin ko na yung brown na papel at gugupit lang ako ng uh, mahabang biluhaba. Ayun! Kawa ko na yung katawan ni Alitap-Tap. Siyempre, kailangan din natin ng kapiraso ng green na papel para makagawa tayo ng ulo niya. Kung gusto nyong ibang kulay, pwede rin. So, gagawa ko ng bilog para makagawa tayo ng ulo ni Alitap-Tap. Yan. Pagkatapos, ididikit ko yan sa isang dulo ng ating ginawang katawan ng alitap-tap. Hintin natin yung glue. Ayan, naidikit ko na yung ulo ng alitap-tap. 
Ngayon, gagawa naman ako ng antena. Ang ating alitap-tap. So, gamit ulit yung ginamit kong kulay para sa katawan niya. Gugupit ako ng um, hugis ng antena. Gumawa na tayo ng antena dati, di ba? Yung sa langgam. Tsaka, ano pa ba yung ginawa natin ng ginupitan natin ng antena? O, langgam. Maliitan ko ng konti. Kasi maliit lang si Alitap-Tap. Yan. O, ito na ang ating antena ni Alitap-Tap. At ididikit ko na siya dito sa likod ng ulo. Ayan! O ngayon, gagawin ko naman yung mata. Para sa mata, gagamit ako ng kulay pulang papel. Gugupit lang ako ng maliit na bilog. Dalawang maliit na bilog. Ayan. Ayan. Pagkatapos, lagyan natin ng tuldok sa kitna para makumpleta na yung mata. Yan. Idikit na natin yan sa ulo ng alitap-tap natin. Ayan na siya. Ayan. Ngayon naman, para makumpleto na yung mukha ng ating alitap-tap, buhit na tayo ng bibig niya. Siyempre, nakangiti si alitap-tap. Kasi siya ay matulungin alitap-tap. Tulad nito. Ayan. Pagkatapos, Kuha na ako ng kulay dilaw at kulay kahel o kulay orange na papel para magawa ko na yung umiilaw na bahagi ng kanyang katawan. Kailangan lang natin ng kapiraso. Yung kulay dilaw, mas malaki yung hugis niya kaysa dun sa kulay orange. Ano bang hugis yung gagawin natin? Ang hugis na gagawin natin ay kalahati ng biluhaba. Parang ganito. Ayan. Sa orange naman o sa kahel na papel, gagawa rin tayo ng kalahati ng biluhaba pero mas maliit kaysa doon sa kulay dilaw o kulay yellow. tulad nito. Ngayon, ididikit na natin siya dito sa loob ng kulay yellow na papel. Ayan. Pagtapos na natin yung bumbilya ng ating alitap-tap. Ididikit na natin siya dito sa ibabang bahagi ng kanyang katawan. Katulad dito. Ayan. Ayan. 
Gawa na natin ang katawan ng ating alitap-tap. Ngayon, gagawin ko naman yung pakpak ng alitap-tap. Para sa pakpak ng alitap-tap, kailangan natin ng apat na mga biluhaba. Yan, mga biluhaba lang ito na pinagpatong-patong natin. So, gagawa tayo ng hugis ng pakpak. Biluhaba ang hugis. Yan, gawa ko na yung mga biluhaba para sa pakpak ng aking alitap-tap. Pagkatapos ay, ididikit ko lang sila sa likod ng aking alitap-tap. Yan. Ipan ko ng konti yung kanyang pakpak. Parang masyadong malaki. Okay. O ngayon, ididikit ko na sa likuran ng katawan ng alitap-tap na ginawa ko kanina. Ito na. Kasi lang natin. Ayun. Ito na yung pakpak ng ating alitap-tap. Ngayon, para naman magawa natin yung parang mga guhit doon sa pakpak ng alitap-tap, gagamit tayo ng marker o panulat. Tapos, guguhit lang tayo ng linya sa gitna. Yan, ba diba? Pahigang linya. Pagkatapos, guguhit naman tayo ng mga maiikling linya sa itaas at ibaba ng pahigang linya na ginawa natin. Ayan, naiguhit ko na yung mga pahigang linya. O ngayon, yung mga may ikling linya naman sa itaas at sa ibaba. Okay. Yan, nakakasunod ba kayo? Ito na ang alitap-tap. Ano na lang ang kulang? Ang kulang na lang ay yung stick natin. Stick. Yan, lalagay ko lang siya dito sa likurang bahagi. Yan, gagamit tayo ng glue o kaya ng tape para maidikit natin yung stick sa likuran. O, ulitin ko kung wala kayong stick, pwede kayong magtupi-tupi ng papel at yun yung gamitin ninyong stick para makatayo yung inyong alitap-tap. Ganyan ko siya. Para mukha siyang lumilipad. Ayan! Lumilipad na ang aking alitap-tap. O, dalawa na sila. Mas malaki yung isa. Ayan. Nakagawa ba kayo? Kung kayo ay nakagawa, ayan, picturean nyo na, magpakuha na kayo ng litrato sa inyong mga kapamilya at isend nyo na sa agad sa messenger ng uh, knowledge channel para ma
kasama natin yan sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ayan. At para maisama kayo sa mga larawan na ipopost sa Facebook page ng Knowledge Channel, kailangan may padala nyo ang inyong mga larawan bago mag-alas 5 ng hapon ngayong araw. Ulitin ko, dapat may padala ninyo yung mga larawan bago mag-alas 5 ng hapon ngayong araw. Ayan, para makita ninyo yung mga larawan ninyo sa Facebook page ng Knowledge Channel. Ayan. Ano-ano bang mga nagawa natin ngayong araw? Siyempre, may bago tayong tatlong bugtong na uh, natutunan sa araw na ito. I-share nyo yan sa inyong mga kapamilya. Ha? Maglaro kayo sa bahay ng bugtungan dahil marami na kayong alam na bugtong. Yan, natutunan din natin siyempre ang kwento ni Alitaptap at ng kanyang kaibigang si Paru-Paru. Ayan, suot mo nga si Paru-Paru. Ayan, ang magkaibigang si Alitaptap at Paru-Paru. Natutunan din natin yung aral ng pagiging mabuting kaibigan sa ating kwento. At syempre, natutunan din natin kung paano gumawa ng alitap-tap puppet. Ayan. Okay. Ayan, at dahil nagawa na natin ang lahat ng kailangan natin gawin para sa araw na ito, syempre, um, wag niyong kakalimutan na tumutok ulit sa biyernes naman. Ala, una ng hapon or 1pm. Ano ulit ko, magkita ko ito ulit tayo sa biyernes, ala, una ng hapon o 1pm. At syempre, sana patuloy pa rin kayong uh, nanonood ng wikaharian. Sa ngayon, ito ay mapapanood sa... Um, Sky Cable ng Channel 5 at sa Sky Direct naman Channel 12. Ayan, 11.30 yan ng umaga at 2.30 ng hapon. Ayan, marami pa kayong uh, ibang matututunan sa wika harian, kaya tumutok din kayo sa wika harian. Ayan. Siyempre, makikita nyo pa rin ang Knowledge Channel sa iba pang mga uh, cable operators nationwide. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw. Makita-kita ulit tayo sa Biernes, mga classmates. Paalam! Ang alitap-tap, ang alitap-tap sa ating gabi ay lumilipad. Paalam!